Buenas noches, bienvenidos a su canal por las barbas de Barrabás con el querido René Gómez. René Gómez, buenas noches, ¿cómo estás? Y a quién tenemos invitado. Buenas noches, Sergio, estoy contento porque hoy tenemos un invitado muy especial que vamos a hablar largo y tendido sobre su, digamos, su movimiento y sobre todo lo que está haciendo en pro de muchas personas. Y él es Miguel Ángel Plata. Aquí lo tenemos. Pues ya en pantalla, obviamente. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muchas gracias por la presentación, René. Sergio, bu buenos, buenas noches. Gracias por este espacio. Y a sus órdenes, como siempre. Perfecto. Oye, Miguel, pues eh, te vimos hace algunos días eh, que tuvo una entrevista la querida Marifer Centeno con Dani Parra. Estuvo también la abogada del de señor Héctor Parra, Samara Ávila y tú te estuviste presente en esta entrevista y nos cautivó mucho la forma en la cual tú explicabas muchas cosas y muchas cosas que aunque fue una entrevista que digamos no fue tan larga para todo lo que se tenía que tratar, hubo muchos puntos muy interesantes que tú tocaste y que es pertinente quizá en estos momentos por lo que está pasando también Dani, pero también por muchas otras situaciones que pueden estar sucediendo en México, si nos pudieras primero explicar quién es Miguel Ángel Plata, para que la gente te conozca también. Claro, sí. Bueno, hemos estado trabajando por el bien de niños, niñas y adolescentes desde hace seis años. Yo soy un activista desde, este, desde 2017, Vamos hacia un tema que inició personal porque a mis hijos los, no les han permitido convivir de manera sana desde hace siete años y de ahí surgió una necesidad de hacer visible lo que está sucediendo dentro del Poder Judicial y dentro de las fiscalías porque derivan generalmente en el momento exacto en que una persona solicita el divorcio o la separación o un tema de convivencias o un tema de... de este, de económico, de pensión alimenticia, ahí es cuando viene una denuncia generalmente con hechos falsos, de violencia familiar generalmente, y esto deriva en, pues, en que un juez use eh, ante la duda la protección, y esta protección es la que el Estado otorga a las personas, en este caso eh, a las mujeres, en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que la, el espíritu con que fue creada esta ley es positivo, es hacia resguardar. Sin embargo, sabemos que los seres humanos pues parten de una mente humana, no tiene que ver con el género uno con otro. Sí habrá, según los, los de neurociencia, la biología, algunas diferencias biológicas en cuanto al cerebro, pero deriva también en acciones que son punibles, son delictivas. El hecho de abusar de una ley que fue creada con, esta, con este objetivo, pues deriva también en una consecuencia, en un resultado que no es propio a la justicia, ni a la legalidad, ni mucho menos a un debido proceso. Y esto hace que entorpezca de, de, de esta forma, mal asesorados, porque hay que decirlo con el, con, como es, hay abogados que se dedican a prostituir el, el derecho a que engañar a las autoridades. Y esto es no de ahorita, ya tiene, pues, todo, desde que existe la Constitución, las reformas, y por eso que se han ido adaptando Sergio y René, esto es lo que a mí me derivó a buscar asociaciones civiles, encontraba unas, eh, otras, porque esto tiene ya generaciones, por lo menos de hace 30 años, y me fui eh, complementando de mucha información, pero yo decía, es que no es visible. Eh, en algún momento alguna persona de una, que dirige una asociación me decía, Miguel, somos los héroes, que nadie nos ve. Digo, ¿cómo? Pues es que hasta mi abuelita decía, ¿no? Santo que no es visto, pues... Eh, Claro que necesita este, ser visible. Y entonces, yo por profesión soy mercadólogo. Me he dedicado desde hace más de 15 años a, a posicionar un tema. Y entonces, me empecé a empapar de, de temas de derecho, de temas de psicología, porque tenía muchas preguntas, no entendía nada de esto. Como se cuenta, mucha gente ahora también le generan tantas dudas ante una situación tan compleja como la del caso de Héctor, eh, y que, bueno, ha derivado en preguntas, en destapar cosas. Es ahí, no sé si con esto contesto, pero de, durante siete años he buscado formarme, pero, ¿sabes? Como un mecanismo de defensa, el conocimiento como en, para empoderar una defensa para niños, niñas, adolescentes que son manipulados, generalmente presentan a un niño, una niña, un adolescente con un juez, 
eh, retomando el tema de, la, de las denuncias por hechos falsos, porque son usados como armas, como escudos legales, para, o para una venganza también personal. Entonces, eso hace que se tome la palabra de un niño y de una niña de forma eh, pues casi aislada, porque evitan que sean revictimizados, y eso está bien, ya no generan más entrevistas. Lo que nosotros creemos en, esto, en este tiempo, Sergio René, es que pueden existir y fortalecer estas herramientas. Cuando un menor de edad eh, eh, se entrevista con una autoridad, creemos que debe ser oportuno y necesario que se grabe esta, esta intervención para que en este caso, en caso de una inconformidad, ya sea porque no salió como debiese, porque no se robusteció con un mecanismo apropiado de materia profesional de eh, forense, a lo mejor se puede solicitar un colegio de peritos, esto es, varios peritos que puedan identificar que la narrativa, como lo decía también hace un rato, me mencionas de Marifer Centeno, desde la, lo que están diciendo los niños y lo que expresan sin palabras, el lenguaje no verbal. Y fíjate qué interesante es, René y Sergio, que otro colegio de peritos, que estos expertos en estas materias complementen un peritaje que va a servir de apoyo para la toma de decisiones de un juez o de varios jueces. Entonces, esto es importantísimo que se, que se blinde. Es lo que hemos trabajado y luchado desde un tema social, haciendo manifestaciones pacíficas, construyendo eh, nuevas propuestas de reforma de ley, pero no ha servido de nada, ha sido estéril. Tenemos hasta el Día Nacional contra la Sustracción de Menores a celebrarse los 29 de, de abril de cada año. Y te voy a decir, les voy a decir, no ha servido lamentablemente de nada, ni para hacer una conciencia social en las autoridades. En fin, seguimos en la lucha y seguimos en esto. ¿Y, y cuánto, bueno, si no es indiscreción en cuanto a tu caso, eh, ¿Cuándo inicia y si ya terminó? Y todo este proceso obviamente a ti te lleva a capacitarte en base a las leyes, porque pues uno nunca sabe, ¿no? Y, y de repente si tú eres mercadólogo, pues no vas a estar sabiendo de, de leyes, pero tienes que, digamos, hacer un estudio y empezar a estudiar tú mismo porque de repente te llegan con palabras que uno mismo no entiende y tiene que entender lo que no, lo que le dice, ¿no? En documentos legales. Y si salió favorable o no ha salido favorable a ti, o en qué proceso se encuentra, digo, ¿dónde se encuentra tu proceso? Bueno, el, el, tan solo en tema familiar lleva siete años. En, la, en una carpeta de investigación que, inici, que iniciamos para, bueno, que inicié en este caso no, con el apoyo del abogado penalista, que lleva también siete años en Pantanada. Ambos temas. Yo no tengo hasta ahora ningún tipo de acción penal. De hecho, nunca me han acusado más que de un supuesto empujón. Eh, y eso, bueno, de, afortunadamente existe la mecánica de hechos, existen mecanismos que pueden dar certeza. Pero lo más importante es que yo logre eh, eh, pues grabar todos esos acontecimientos. Pues es tan importante el celular cuando estás ante un hecho, ya que coincides en que ya hay un conflicto, que puedas documentar. Eso a mí me, me libró de enfrentar un proceso eh, penal, porque pues ya es un tema de que se habla con un, con un eh, con el valor de la verdad, pero además objetiva, porque tienes eh, la forma de demostrar tu inocencia, ¿no? De algo que te acusan. Otra cosa eh, que ha sido bien interesante, René y Sergio, es que a la mayoría de las personas parecen temas penales, parece que la fiscalía lo que hacen es copiar y pegar un documento, porque a todos le llaman agresor, violan la presunción de inocencia, el derecho también al debido proceso, porque ya de entrada te llegan, a mí me llegaron a las 10, 30, 11 de la noche, con un 7 u 8 este, gentes armadas, tres patrullas afuera de mi casa, o sea, bueno, hasta los vecinos salieron también a apoyar en hace en 2017, y, y, y bueno, con, este acto, con estos actos de intimidación, desde el desconocimiento de la materia legal, pues digo, ¿de qué se trata? no Y claro que te intimidan. De ahí eh, y me presenté a las 10 de la mañana en el reclusorio Oriente para presentar las pruebas. Afortunadamente que tenía las pruebas en audio, en video, que existieron eh, contradicciones por parte de la, pues, de la mamá de, de mis hijos, que lo que queremos no es... Eh, buscar, eh, yo sé que y voy a hacer este paréntesis porque a veces es difícil decirlo, pareciera que uno busca también esta venganza, ¿no? porque es una pelea de lucha de poderes entre un abogado y el otro, pero cuando ya llevas un tiempo esta curva de aprendizajes eh, de más de dos años, 
¿se acuerdan de la campana de Gauss que se siente después de un año y medio, dos años? Ya el nivel de conflicto baja, ¿no? Desde esta crisis, desde esta parte eh, de, de enojo, de, de temor, viene después el, 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 la resiliencia y después el aprendizaje y lo que puedas compartir que ahora es lo que ahora hacemos. Entonces, para regresarme un poquito a lo que les estaba diciendo, es que eh, en lugar de buscar que la mamá, por decir una mentira ante las autoridades, que es un tema además que está contemplado aquí en la Ciudad de México, en el artículo 311 y 312, si es que no me equivoco, los abogados lo saben muy bien, este, pero lo que he aprendido, eh, por lo menos un, en, en lo básico, es que eh, eh, actualmente en la Ciudad de México está contemplado aquí como un tema de delito, que contemplan años de prisión, que pueden llegar hasta los seis años, para las personas que dicen una mentira ante autoridad, para pues eh, tener algún beneficio. Y esto pues también deriva en que investigamos a la Fiscalía y nos dimos cuenta que en 2018 el delito de falsedad ante autoridades pues no está contemplado como un delito grave. Y desde 2018 a esta fecha, ni siquiera, René y Sergio, es interesante, hay ya indicadores de cuántos delitos. Por lo menos en 2018 había 450, más o menos. Eh, eh, pero ahora nos dimos cuenta también que esta fabricación de culpables, de no contemplarlo como un delito eh, grave o de alto impacto a la sociedad, porque esto es, tan solo del, del caso de, 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 pues, que defiende mi querida Dani y, y Sam, con, su tema, con el, todo el conocimiento legal y que ustedes han dado esta visibilidad y transparencia, pues ha sido visible de muchos de, los, eh, de las lagunas, de las irregularidades, de las posibles eh, pues, malas prácticas o las malas prácticas que ya se han documentado, tanto de una parte como la de la Fiscalía, como también de los abogados. Entonces, cuestiones que dejan en la tribuna pública, como ahora lo estén haciendo, a pensar si realmente tenemos un acceso a la justicia. Entonces, para no desviarme de, de la pregunta central que es del, del caso, pues bueno, fuimos explorando muchos temas. Eh, yo no entendía nada de derecho, más que lo básico que aprendí en la escuela hasta, eh, pues bueno, hasta donde se pudo. Y eventualmente, pues, inició un doctorado en materia de derechos humanos, el cual ya, afortunadamente, ya lo terminé. ¿Y para qué es? No es para llegar con un diploma y presumir, la soy doctor en derechos humanos o doctorante. Soy, este, aprendí el curso de psicología. No, afortunadamente con esto eh, decimos, ¿qué crees? Que el, la perito que hizo este dictamen para mis hijos que decía que, que no presentaban, eh, que presentaban, perdón, una narrativa que corresponde a la de un adulto, pero que en ese momento no presentaban alteraciones, es que no se podía percibir un delito, que más o menos puede ser un escenario de manipulación, lo que antes llamaban alienación parental. La alienación parental eh, estaba definido como una acción de manipular a un niño o una niña y pues ejercer este tipo de violencia psicológica. Se derogó después del asesinato de tres hijos de uno de nuestros colegas, de Leopoldo Olvera Villa, a quien le mando un fuerte abrazo, y que en 2017, pues a muchos eh, que iniciaron los, los activismos, pues eh, bajaron la guardia, claro, emocionalmente se poncharon, y dejaron un tiempo de continuar la lucha. Eh, eventualmente llegamos a otras generaciones y retomamos, ¿no?, con nuevos elementos, con aprendizajes, pero complementándonos de ellos, ¿eh? claro, hay que darle valor a, a aquellos que iniciaron este movimiento, hay quienes, eh, movimientos que de pronto también se desviaron, encontraron otros objetivos, eh, ajenos al, al bien de los niños y niñas, pero lejos de todo eso, de los egos y demás, eh, hay una causa, eh, lejos de una asociación, del nombre de una asociación, es una causa, René y Sergio, y que esto a nosotros nos ha permitido, a través de Dani, eh, eh, también luchar contra esta causa, que ya, aunque no se llame en la Ciudad de México la alienación parental, le quieran dar otros nombres, ahorita lo que es, es un tipo de violencia familiar eh, de tipo psicológica. Cuando insisten sistemáticamente en eleccionar, en dar una narrativa a un niño, un niño o adolescente, eh, pues se la van a convertir en algo que para ellos dentro de su desarrollo cognitivo se va a convertir en un hecho primero confuso y luego una verdad como lo hacían en, en eh, los nazis, ¿no? El, el Goebbels me parece que se pronuncia así, el estratega eh, político de, de Adolfo Hitler. Eh, decía tanto una mentira, la repetía, que en algún momento la población la consideraba una verdad. Y esto es cruel, es despiadado. Eso hacen abogados, eso hacen algunas partes, hombres y mujeres, es la mente humana. Y aquí han derivado también intereses políticos, ¿no? Como algunos personajes de la política que quieren decirse eh, que son primero, antes que todo, defensores de las mujeres, porque hoy día 
sabemos que es una necesidad, y siempre lo ha sido, ¿eh? siempre lo ha sido, y va a seguir siendo. Eh, entonces, ese es eh, a, a, a grandes rasgos o, o, o detalles lo que les puedo platicar de siete años de activismo, de por qué involucrarme, un tema personal que derivó ahora en ayudar a muchos niños, niños y adolescentes, que es una causa social, es una causa importante que no era visible y que ahora, hoy día, eh, estoy agradecido y soy la voz de muchos niños, niñas y adolescentes, porque gracias a los medios de comunicación, lo que le llaman ahora el quinto poder, es que se han logrado doblar muchas, muchas eh, acciones irregulares, se han logrado eh, mejorar procesos en la parte administrativa, respetando el criterio de los jueces y las juezas y su autonomía, eh, porque gracias a ponerlo en, en un tema público, se hace más transparente y se hace visible, y esto es un bien para los niños, niños y adolescentes, entonces... Eh, me permito extender esta, este agradecimiento a ustedes, a todos los medios de comunicación que lo han hecho visible, muchos colegas que nos encuentran en las manifestaciones ya nos conocen, ya saben que nuestra causa es legítima, y, y bueno, hasta nos abrazan a veces, hay casos que ellos tienen cercanos también, lo cual nos hace también pues, tener esta hermandad, por lo menos en un sentido de empatía por los niños que enfrentan todo este tema que no les correspondería. Bueno, pero... Eh, es lo que les puedo comentar y si tienen preguntas este, así a detalle, con mucho gusto para mejorar, ¿no? También las personas que quieran acercarse a las asociaciones que quieran. Además, yo les digo, generen su propia asociación, háganla. Lo ideal sería que ya no haya, pero van creciendo y creciendo y creciendo. Y algunas, crece, algunas creen en A, otras en B, otras en C. Yo les digo, hagan su propia asociación, involúquense, estudien, eh, compartan, busquen a los medios. Y eso hace que las personas también tengan mecanismos de defensa para defender a sus hijos. Ok, claro. Miguel, qué, qué interesante es lo que dices y qué agresivo puede ser lo que tú estás diciendo de lograr que un niño piense de una manera y que se haga verdad en su cabeza, en su mente. Eh, es lo más, como tú dices, despiadado y agresivo del mundo porque pues, ellos no tendrían por qué pasar por esto siempre y cuando, este, eh, pues a lo mejor haya verdad, pero si no hay verdad, híjole, qué, qué, qué fuerte. ¿Tú crees que, y, y lo voy a decir directo, que Alexa, pues ya haya logrado esta, eh, no sé, pues creer esta, esta, a lo mejor, manipulación y lograr en su cabeza la verdad, o, o que se haya convertido en verdad lo que, lo que a lo mejor ha declarado en, en la, ante las autoridades? Mira, es una pregunta eh, que tiene distintos rubros para responder. Digo, la primera es que como yo no soy psicólogo ni de profesión, eh, no, no conozco el expediente porque no soy parte de él, y yo estoy con, con Dani porque es una gran amiga, porque tiene esta convicción de lucha y porque coincidimos en que hay aspectos también irregulares. Desde este punto de vista, eh, como sea, y con todo el respeto para, para eh, pues la contraparte de, de Dani, en este caso la parte legal, eh, para Alexa, pues ella después de todo es una víctima, ya sea de A, de B o de C. Pero lo que donde yo sí puedo hablar es que es una víctima también de, pues de, de, la, de la institución. Como sea, el proceso lleva ya dos años y un poco más, para todas las partes, y eso ya no es el debido proceso. Por otro lado, si fue eh, en cualquiera de los otros dos escenarios posibles, para eso es que están las pruebas, y para eso es que se necesitan profesionales éticos, y se necesita robustecer. Si, si la fiscalía hubiese logrado mecanismos adecuados para no revictimizar y sí redignificar los derechos de, la, pues de las personas que acuden a este apoyo con estos mecanismos. Es más, ayer justamente tuve una reunión con el fiscal de Niñas, Niños y Adolescentes, Miguel Ángel Barrera, y le comentaba, hace poco que quitaron una, una herramienta, que era un informe técnico que se llama Bosti, un personaje interactivo donde niños, niños y adolescentes se sentaban en un, en una, en un cuarto preparado idóneamente para que los niños o los menores de edad platicaran con un personaje eh, que no es ser humano, es un personaje que no tiene, que no es de hombre ni mujer, es un común marciano, que viene de otro planeta y que les habla a través de la pantalla para encontrar y generar una confianza, eh, esto que le llaman rapport en psicología, 
y, que, y poder tener entonces elementos de, ya, de, de, los, de, los peque de los menores de edad que puedan aportar hacia la identificación de un delito, que después de todo, claro que se identifica un delito, ya sea un tema de violencia familiar, un tema de abuso sexual, que es lamentable, ¿no? Un tema, todos, un tema también posiblemente de esta narrativa sembrada por un adulto, manipulación, un tipo de violencia psicológica. Entonces, imagínate qué tan importante es tener esta herramienta, que ya la quitaron la fiscalía, ¿eh? ya la quitaron, ¿por qué? No sabemos. Ya responder, de hecho hay una investigación que se está haciendo a través de INAI, o solicitud de información más que investigación, para que nos digan por qué han quitado esta herramienta. Como sea un informe técnico, que puede ser debatible, pero al ser videograbado, podían revisarlo más especialistas. Imagínense usted este escenario, si a, 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 en este caso a Alexa lo hubiesen eh, apoyado, pues claro, con estas herramientas, yo estoy seguro que, por ejemplo, con la profesión del de lenguaje no verbal de estos peritos que pueden identificar esto, como lo hace muy bien Marifer Centeno, de, con peritos profesionales desde la óptica psicológica, eh, clínica, eh, psiquiátrica, puedan, sin revictimizar, ver de nuevamente esta intervención psicológica, yo creo que robustecerían tanto la hipótesis A como la B. Lo que sí es importante decir es que no se hizo, no se llevó a cabo, siendo que existen esos elementos. Entonces, la, ahorita yo creo que el, el punto importante es decir por qué la institución no ha, el, el Poder Judicial y la Fiscalía, pues no han tardado estos dos años y medio como han tardado siete años en otros casos, diez años en algunos otros. Es decir, ¿qué está sucediendo con el tema de la justicia para niños, niños y adolescentes? Porque déjenme decirle algo, que es también igual de, podría decirse fuerte, interesante, pero es una realidad que abre también la puerta a más preguntas. Los jueces cuando les preguntan, ¿por qué no resuelven los casos de niñas, niños y adolescentes? Van a decir, ¿por qué hay una descomposición social? Eso dicen. Y es cierto, es un tema cultural que eventualmente pues, se puede ir mejorando. Pero por otro lado, René y Sergio dicen, es que estamos saturados, tenemos mucho trabajo, no podemos resolver. Y tienen razón, no resuelven. Pero les preguntamos después, bueno, pues ¿cuánta carga de trabajo tiene, no? Porque eso sí, están buenísimos para pedir dinero al Congreso para hacer otro edificio con más jueces. Y, y, y se nos hizo extraño, entonces eh, preguntamos a través de INAI ¿cuántos expedientes tiene un juez de lo familiar en la Ciudad de México donde involucra niñas, niños y adolescentes que tengan que ver con régimen de, 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 régimen de visitas y convivencias, pensión alimenticia este, el tema de paternidad eh, el tema de custodia eh, y el divorcio donde involucra también a, 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 los, a los menores de edad y, y de 2.500 a 5.000 expedientes que nos dicen los jueces que tienen que es verdad, si los tienen Solamente en promedio cerca de 350 expedientes por año. Lo que quiere decir que resuelven primero los temas testamentarios, los temas inmobiliarios de grandes empresas que se pelean entre familias. Y dejan al final, o por lo menos olvidados, no les dan el derecho de prioridad a los niños. Entonces, fíjate qué interesante es esto que les comento, porque entonces los 42 jueces en materia escrita eh, familiar, por lo menos de la Ciudad de México, han afectado a miles de niños que, que se encuentran en esos conflictos de familia porque los han dejado sin el derecho de prioridad. Antes que cualquier adulto, los niños y las niñas adolescentes son prioridad por la naturaleza misma, como seres humanos, que a debe ser atendidos. No los han atendido, entonces ante eso, mira, no dice nada. Después, el otro tema es, bueno, es que estamos saturados. Nosotros volvimos a preguntar, y en atención a esto que tanto dice el interés supremo de niñas, niños, adolescentes, el interés superior del menor, pues realmente no lo han atendido como debiese ser, ni en el proceso, ni en ninguna otra situación para tardar tanto tiempo. Entonces yo creo que eh, ambas partes, las partes involucradas en el caso de Héctor, pues han, eh, han tenido esta violación, esas flagrantes a sus derechos humanos y al debido proceso. Eso nos queda claro. Independientemente de las demás irregularidades que han salido, cuestionamientos de las actuaciones de los jueces y de además también, o sea, tantas, tantos recursos que solamente prolongan. Desde un punto de vista personal, yo puedo decir que un juez administra legalidad, no imparte justicia. Me sacó la lengua, ahora contéstele. 
es que ahora me cerró el ojo, ahora contéstele. Y así se pueden trazar siete años empantanando un expediente sin resolver, lo mismo que una carpeta de investigación. Y entonces pasan las infancias, las adolescencias, lastimadas, sin valores humanos universales como el amor, la paz, la ternura, todo esto que les puede ayudar desde su infancia a tener herramientas, a decir no, no voy a decir una mentira, o sí, sí voy a decir lo que sucedió. Y, y bueno, eso es en lo que estamos trabajando, René y Sergio, por eso es que creo que es tan bondadoso que ustedes puedan ampliar la información a demás personas para que eh, pues se asesoren y hagan lo correcto por sus hijos, hijas, y a los abogados que están empantanando los juicios, que están prostituyendo los casos por su beneficio, pues yo creo que deben tener cuidado. También sabemos, y voy a decir que esto es bien duro, que hay personas que también eh, asesinan a los abogados de tanto coraje que les da, de venganzas, y claro, ahora están en la cárcel, porque eso también es un delito. Ah, sabemos también que asesinan a los ministerios públicos, que asesinan a los jueces, que asesinan a los magistrados, y eso también lo saben. Entonces, algo que puede derivar en un tema de mediación, o también de un por probable eh, tema de salud mental, y lo voy a decir con, con respeto, pero también con mucha claridad, que una persona está enferma, una persona, eh, hombre o mujer, no importa, una persona está enferma con un trastorno, no quiere decir que, eh, que ella sea culpable, al contrario, tiene, tiene que ver con solicitar el apoyo, o el, si ya está en un proceso judicial, lograr identificar qué trastorno tiene para ayudarle, y esto va a ayudar a niños involucrados. Lo que no sucede es eso, que tampoco hay herramientas viables en temas de psiquiatría. Para ponerles un ejemplo, porque hay mucho de qué hablar, mucho que podemos especificar y para no perderlos de la ruta, y con esto cerrar esta pregunta porque ya me estoy yendo por otros lados, eh, el tema de psicología y de psiquiatría identificamos en psicología dictámenes a modo, o sea, es dictámenes que no hablan con la verdad y se los envía a su voz de familia. Y un caso que derivó en una denuncia que fue también expuesto en medios de comunicación fue por parte del DIF de la Ciudad de México. No es el caso de Héctor, es otro caso, pero también tiene que ver porque al final son mecanismos que usan como herramientas o, o, o elementos de otras instituciones. El DIF informa eh, con total falsedad de un papá que cuando pues, leyó el informe, pues hasta él mismo se dio miedo ¿no? de tantas cosas malas que decía. Entonces el informe decía, el papá al escuchar la palabra mujer se convirtió en el peor de los peores. Por decirlo así, no específicamente. El papá este, se, habla mal de las mujeres, eh, me gritó a mí como psicóloga, me ofendió. Entonces todo eso son elementos para que un juez tome una decisión incorrecta. Lo inducen al error, o peor aún, pues ya también con prevaricato, ¿no? con esta complicidad para favorecer a una parte y con esto dañar a niños y niñas. Entonces, esto se identificó porque igual se logró documentar con un celular. Con este celular se logró identificar y entonces se le manda al juez. ¿Qué cree, juez? Que lo que le dijo el DIF es totalmente falso y aquí está la verdad. Y póngalo en cadena de custodia, que así le llaman en materia legal a la prueba que tú ofreces para decir que o demostrar la veracidad de, de lo que pues, te están acusando. ¿no? Entonces, pues se dieron cuenta. ¿Y qué crees? Que el juez no hizo nada. Estéril, no hizo nada. Entonces, eso quiere decir que también hay una responsabilidad por omisión, comisión o como le quieran llamar. Y esto sucede en todos los procesos que hemos identificado, que por lo menos llevamos más de 20 identificados, y, y existen en México 410 divorcios diarios. Las separaciones en conflicto. ¿Por qué hablo de un divorcio o separación? Porque esto deriva en venganzas personales de una parte o de la otra, o de las dos. ¿eh? O sea, aquí no hay un parte blanco y negro, hay matices. Hay empatiza entre las parejas, suceden también, claro, que temas eh, de violencia familiar, unos más, otros menos, y claro que se deben de investigar, pero los niños no tienen por qué estar involucrados en temas de adultos, y ahí es donde se abusa, y si a lo mejor en este caso se le escapó decir, pues voy a usar los medios para decir esto, yo creo que no se imaginaron el nivel de estas palabras y las responsabilidades que ahora vienen, y de las investigaciones, y todo lo que ha salido que es, no es nada más y nada menos que destapar una cloaca de ver el intestino judicial y que me perdone tu público por decir esta expresión, pero es eso Miguel, volviendo un poco, y, 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 y qué bueno que tocas este punto de los periciales eh, mucha de la gente, y te, te quiero decir que muchísima de la gente eh, que nos ve que opina en redes sociales, que ha seguido este caso de Héctor Parra y que Daniela Parra ha estado 
una forma bien educada, siempre contestando, muy atinada, sin estar en los medios, porque ella no busca los medios, los medios la buscamos a ella, así como tal, no es como en, otro, en, otros, en otros casos, los medios buscamos a ella, eh, y siempre lo he dicho, lo dice René, lo dicen muchas otras personas, tiene un ángel y tiene un carisma, que puedes ver la transparencia con la que habla, porque puedes ver que habla desde una honestidad de, la, de lo que ella piensa, siente y de lo que, en lo que ella cree. Pero eh, a nosotros como público y a nosotros como medios también, de repente nos causó, eh, no sé, como muchas dudas, el hecho de que hubo dos periciales iniciales en los cuales incluso con nosotros estuvo Samara Ávila dando una entrevista con su, todo su equipo y, y nos dijeron, los dos primeros periciales, en ninguno la víctima presentaba sesgos de una agresión como la que ella manifestaba decir que sufrió. Sin embargo, su abogada, por medio de un peritaje privado, determina, y así lo dijo en una entrevista que hizo en junio con una eh, periodista feminista, que fue una entrevista de radio, yo tengo, obviamente lo tengo grabado, lo dijo más o menos de esta forma. Eh, tuvimos que hacer un, un peritaje privado porque nos dimos cuenta que la persona que realizó el peritaje o los peritajes anteriores, que solamente ella dije que, dice que fue uno, no lo hizo en base a perspectiva de género. Y ahí como que pues todo el mundo dice, ¿y por qué no aplicó la perspectiva de género? Porque ella dice, no aplicó. ¿Cómo puedes tú como, eh, como persona que, que estás peleando o estás dentro de este, eh, digamos, dentro de este proceso, ¿no? De acuerdo a tu experiencia activista, entender esto de la perspectiva de género y que de repente tengas periciales, que supuestamente un psicólogo que es una persona independiente, porque le está poniendo la fiscalía, y la fiscalía debería de tener y deberían de estar aplicando la perspectiva de género desde hace mucho tiempo, porque es algo de lo que se está hablando desde hace mucho tiempo, tú vengas como abogado a decir, no aplicó la perspectiva de género, estuviste en los, en los peritajes, te permiten estar en los peritajes como abogado, o cómo es que tú como abogado puedes tumbar dos peritajes anteriores, contratar un privado y decir, este se aplica perspectiva de género, y este si sí demuestra que sí hubo una violación a los derechos y al cuerpo de la víctima. Sí, bueno, como, como bien lo dice Sergio, hay una, o se, se entiende así, hay una pelea, una pelea se necesitan dos partes, en un proceso legal. Y, y a veces, yo desde, desde esta parte humana te puedo decir, como papá, que defenderse no es un placer, es una necesidad, más aún cuando se trata de tus hijos a los que estás defendiendo. Entonces, eh, eh, con, este, con este criterio, con, con lo que quiero decir es que muchas veces lo que uno hace es defenderse solamente de, de los ataques. Y los ataques vienen para atentar contra tu libertad o contra los seres que más amas y mayores protegidos que son tus hijos. Entonces, desde mi experiencia como como activista, como profesional, como investigador, y, y que hoy día soy este, me nombraron eh, consejero del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y consejero de la Comisión de Derechos Humanos, ambos del Estado de México, o sea, y ser vocero de mi, miles, bueno, de millones de, de niños, niñas y adolescentes en el Estado, pues a mí me da la oportunidad de generar políticas públicas con el trabajo de mucha gente, con los foros, de hecho esto parte para la pregunta que tú me estás haciendo, llevarla a un foro, porque es un foro de análisis donde nada más Miguel Plata, en mi opinión personal, o con todos estos elementos, puedo opinar, si no queremos, y lo vamos a hacer, llevar a profesionales en diferentes materias, multidisciplinarios, psiquiatría, psicología, forenses, criminalística, como lo hemos hecho ya en otros estados, ¿para qué? Para que esta pregunta que tú me haces, Sergio, quede bien fortalecida, con elementos multidisciplinarios, que puedan dar mayores elementos a la toma de decisiones y los criterios que tenga un juez. En mi punto de vista, te puedo decir que los jueces, en su criterio, 
toman lo que ellos quieren. Cada uno pensará, ya sea porque su pensamiento está favorecido a una parte, o porque trae línea, o porque quiere hacer lo correcto, con todos sus años de experiencia como juzgador o juzgadora. No quiero decir que sea el caso de, de Héctor N., no lo, no lo sé, pero en esos son los escenarios posibles. Y ellos entonces toman, pueden tomar un peritaje psicológico de una institución. A veces los privados los desechan, porque son privados, porque vienen de una parte que eventualmente puede ser mayor favorecido. Pero también en la fiscalía hemos demostrado, de hecho se fue muy sonado y visto este video, donde el coordinador de peritajes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el coordinador donde le llegan todos los peritajes psicológicos, recibe dinero de una psicóloga en sus manos. Grave y cuestionable, ¿no? Él responde que es el dinero de unas cosas de plata o de la tanda o no sé qué cosas. ¿no? Vaya, o sea, la forma hasta lo envuelve una servilleta se los da. Ya hasta les decimos la banda de las servilletas. Y nos cuestionamos, ¿no? Pensando ingenuamente en que sí es la, el pago de, de la tanda, ¿no? En servilletas, sigilosamente, y todos se salen. Ahí está el video. <risa> Pensando de esta forma ingenua en que así sea. Porque además hizo denuncia, pero no camina, se protegen. Es una barbaridad. Entonces, eh, pues nos queda claro que al ser visible, que los peritajes pueden modificarse, como lo hemos demostrado que los peritajes también de otras instituciones van con toda la falsedad para favorecer una parte y complicidad, ¿eh? porque es Ministerio Público, es DIF, es juez. Y bueno, pues entonces, ¿en manos de quiénes estamos? ¿Qué justicia podemos esperar y dar? En principio, mira, yo, yo, yo lo vi en una película, no recuerdo cuál, pero, pero decía, al final, una persona que, que secuestraba a una pareja ya de adultos mayores, que desde jóvenes secuestraban a los niños, les hacían barbaridades, de las peores, para no decirlo aquí, y de pronto este, pues un papá se pone a investigar y encuentra a su hija que estaba dentro, metida dentro de, de una especie de cueva abajo de un coche escondido, y le pregunta ¿no? a la señora, porque el otro malévolo pues ya había fallecido por, lo, por lo, la edad, le pregunta ¿por qué hacen esto? ¿por qué asesinan? ¿por qué mutilan? ¿por qué violan? ¿por qué hacen todo esto contra los niños? ¿por qué esta guerra contra los niños? Y él responde, ella responde, señora, dice, no, no es una guerra contra los niños, es una guerra contra Dios, porque despertamos lo más oscuro del ser humano cuando nos metemos con las personas que más aman y las más vulnerables. Y claro, entonces, en estos temas de, de divorcios, de separaciones, eh, Sergio, René, alguna vez un juez hace siete años me dijo, el juez tejésimo quinto, Fernando Marcena Vázquez, me dijo, Señor Miguel, en estos asuntos se terminan matando. Yo me sorprendí hasta vez cuando decía, no, ¿cómo no? Pues, sí, me ha tocado ver casos donde se terminan asesinando y están en la cárcel ahora, ¿no? O, o, y los niños sin papá y sin mamá. Es grave lo que sucede. El tema tan solo de los niños, 1.2 niños, 1.2 millones de niños y niñas adolescentes, en lo que lleva este, estos 10 años, han enfrentado estos procesos judicializar su vida y pierden valores tanto de una parte como de la otra, yo me pregunto, no estoy bien seguro me parece que me lo comentó este pero es un tema que yo creo que Dani lo puede responder que, que tenían más de 4 o 5 años que Héctor no veía a su, a su hija entonces, no lo sé si es un tema de pensión, si es un tema no lo sé, pero, pero yo creo que hay mucho de este caso que se pueden visibilizar las irregularidades o en una forma positiva decirla, las áreas de oportunidad, sobre todo en estos peritajes privados, públicos, o terceros en discordia, que creo que ya ni existen, pero yo creo que si robustecemos esta prueba, porque es la prueba maestra, recordemos que antes decían este, que el tehuacanazo, ¿no? el famoso tehuacanazo, porque la prueba maestra era la confesional, hoy en día yo creo que esto sigue siendo una tortura psicológica, Poner a un niño o niña adolescente a narrar algo que no sucedió o que distorsiona en su cabeza es una tortura al igual que lo hacían o peor con el tehuacanazo, ¿no? Entonces yo creo que nos estamos regresando a esa edad, a esa, esa época donde las torturas pues, está, regían ¿no? los, los temas legales. Y qué lástima, qué triste, porque vemos intereses ajenos al bienestar. Lo hacen por moda, por votos, no por realmente un interés. Y como los niños y niñas no votan, perdón que me salgo un poquito, pero también es un tema político. Pues claro que les valen, no les importan. Y por eso seguimos la lucha. Y nos vas a ver en varios videos 
que luego las compartimos, hasta, bueno, que la misma policía agreda a los manifestantes. Y también se defienden, o sea, también se defienden. Las, las cosas se sube la temperatura. Porque hay una defensa donde he escuchado a papás y mamás decir, vamos a dar lo necesario. Lo necesario porque nuestros hijos dejen de pasar esto. Y pues bueno, yo me pregunto, ojalá lo necesario sea algo trágico sino sea siempre generar acuerdos, promovemos mediación, y en verdad les digo, no por echar flores, pero gracias a ustedes se han hecho muchos cambios, gracias a ustedes los medios de comunicación, por decir las cosas como son, por cuestionarlos, y si pareciera que no son, ponerlas por lo menos a la opinión pública con objetividad, preguntando, y no dejando aislado en materia de un perito nada más. En fin, hay mucho por decir y por hacer. Híjole, Miguel, si hay mucho, mucho por hacer, o sea, ¿de dónde sacas también, pues, motivación o fuerza? Porque vemos que el, hay que motivar el cambio, pero todos, tanto las personas, los padres, las autoridades, los policías, o sea, todos tenemos que motivar o hacer algo para que eh, los cambios empiecen a suceder. Pero, híjole, es como una, este, un monstruo, ¿no? Un monstruo de siete cabezas, ocho cabezas, que, que no sé si tú, eh, no sé, si asimilaste esto de que, de que es una lucha enorme, porque no solo depende de ti, depende de todas las partes posibles y de, y de todas las partes involucradas, y eso a veces, no sé si te desmotiva o, o, o dices, híjole, no voy a poder, porque pues, somos pocos los que queremos el cambio. Eh, ¿En qué proceso...? digamos, ¿en qué nivel va tu lucha eh, respecto a esto? Que yo ya lo derivo en aprendizaje y en compartir y difundir conocimiento. Eso es lo que hago porque es un tema responsable social. Por convicción estoy decidido, esto es, este es mi camino, esto es mi... un día dije, Dios mío, yo no sé para qué es esto. Y de pronto se fueron abriendo puertas con muchas personas, conocí a Dani, a Sam, en diferentes circunstancias, ¿eh? a, este, a Marifer, Centeno... Uh, es más, algunas veces desayuno con jueces, este, platicamos, porque hay gente buena también, ¿eh? o sea, hay gente que te construye, te dice, a ver, no, esto no es así, a ver, aquí también nosotros tenemos todos estos retos, ¿eh? o sea, como nos pitan, tampoco es. Entonces, claro que hay matices, por eso digo, eh, la pregunta es compleja, mira, a, a mi papá le dio un infarto cerebral de tanta presión después de saber que mi hija enfrentaba un tema de salud y que ni siquiera podía acercarse a decir, ¿cómo estás, hija? Es más, conóceme, ya no sabe ni quién es su abuelo. Entonces, claro que lastima a la familia, pero hay personas que son más fuertes que otras. Eh, yo decidí, decidí tomar eh, este camino del activismo porque creo que es una misión de vida, René y Sergio. Ustedes aman lo que hacen y cuando más amas lo que hacen, ustedes son excelentes para investigar, para conducir, para transmitir y, y eso se lo hace un comunicador. Y cuando aman su trabajo, ustedes bien lo saben, pues generan mayores resultados. En este caso... Eh, si no está reflejado en la nómina, porque además soy consejero como honorífico, no gano un centavo, este, bueno, también, eh, pues, tengo un, un, desde hace 25 años soy comerciante de calzado, mercadólogo en los proyectos, entonces, imagínense qué padre es que pueda hacer lo que me gusta en el comercio que me dejó mi papá para seguirlo, y que además eso me ayuda para mantener, eh, digamos, eh, pues, al pie de lucha en el activismo de lunes a viernes y sábados, domingos en, en la chamba, este, y poder dejar algo, un legado por lo menos para mis hijos, digan ese papá tan malo que te abandonó que no te muestra interés que vendió tus juguetes que, este, que le pegó a la mamá pues, pues yo creo que ellos tendrán criterio en un momento crecerán y decidirán pero lo importante es no perder ese contacto eso lo dicen varios psicólogos en varios países mientras te vean, aunque seas el malo de la película, el monstruo es aquí estoy, te amo, te quiero y, y yo los veo una hora cada sábado o sea, en estos siete años no ha pasado, yo creo que <ríe> ni siquiera eh, una semana si juntamos esas horas que los he visto. Pero por lo menos saben que estoy ahí, ya me reconocen. Este, y, y bueno, como sea, es un tema en verdad de mucha convicción, de mucha fe. Eh, creo que Dios me ha permitido este, seguir y ser un facilitador de información, una herramienta, un, un instrumento de su voluntad, por así decirlo, una persona que pueda hacer o ayudar a personas con información como ustedes lo hacen, a que mejoren su situación y ojalá que no lleguen, porque también tenemos casos de éxito, eso es algo padrísimo, tenemos casos de éxito, otros maravillosos, que compartimos y también decimos claro que se puede, y pues bueno, es parte de la vida, 
eh, lo que ustedes están haciendo para explorar dentro de esta parte judicial, dentro de lo que sucede, pues es importante, porque es una realidad que no se había vislumbrado así. ¿eh? Y déjenme decirle que hoy día, y me lo han dicho gente de alto nivel del tribunal, les tienen mucho respeto, porque después de todo les pegan en sus intereses. Dudo mucho que los magistrados, estos que ahora vienen, eh, no hagan lo correcto. Dudo mucho que la gente no pregunte, que no investigue, que no vea todo lo que han resuelto ellos y por qué. Y entonces, pues les va a impactar en sus intereses, ¿no? A lo mejor quieren ser eh, <ríe> o llegar a otro lado en temas este, como servidores públicos y a lo mejor ya no lo van a lograr, ¿no? No lo sabemos. Lo que sí les puedo decir es que pues seguimos con el, con el dedo en el renglón, con varias lupas ya, para identificar lo que están haciendo. Y que, bendito sea Dios, también se llega a buen puerto. Hemos logrado, junto con ustedes, y junto con la sociedad civil y algunas autoridades, personas buenas, pues lograr cambios. Y eso es importante, paso a pasito. No va a cambiar, es una realidad. ¿eh? O sea, decir que la corrupción va a acabar o que están acabando, eso es, eso es aspiracional y es una mentira. <risa> pues se podrá reducir si ponen el foco, ¿eh? porque vaya, cuando llegan los medios, vaya que ocasionan este, una, una incomodidad, y claro, y por ejemplo, a mí me dicen que yo soy muy, muy que les genero mucho, mucho, mucha incomodidad a las autoridades, y qué bueno, cuando llegan ustedes con los medios y los incomodan, se tienen que mover, tienen claro. que hacer, ir de su zona de confort, y, y desquitar sus millones que ganan, ¿no? entonces claro. este juez ha acumulado más de 52 millones de pesos, el 35 quinto familiar, en su trayectoria como juzgador, más o menos. Y por administrar un conflicto, yo me pregunto ahora, en el caso de Héctor, en estos dos años, un mes de proceso, ¿por qué no se ha resuelto? ¿no? Si se supone ya tienen elementos, o si ya los habían desechado. Entonces, todo eso nos conlleva a replantearnos como personas, desde que somos parte de una familia, de un grupo de social, de amigos, amigas, de un entorno laboral, pues nos preguntamos en dónde estamos en nuestro querido México, pero también lastimado por personas e intereses ajenos al bienestar social. Y nada más que eso, o sea, yo solo aporto un granito de lo que puedo hacer. Eh, a Dios le digo, pues sígueme guiando, acompáñame, Dios más uno es un ejército. La verdad es que yo soy indigno, soy pecador como todos, pero pues trato por lo menos de, de aportar un poquito, ¿no? Dentro de todo lo que podamos hacer y... y pues nada más, ¿no? O sea, no, tampoco soy predicador ni me dedico a decirles, hagan el bien, pues las personas yo creo que su desarrollo biopsicosocial, que así le llaman los expertos en, en estos temas, saben que como te desarrollas en un ambiente, con qué tipo de personas, qué tipo de educación, valores familiares, pues nosotros lo que decimos es, cada uno sabe, lo que nosotros aportamos es, eh, hay un camino que puede ser mejor y que te puede llevar a un mejor puerto. Es un tema de reflexión a lo mejor, pero también de... de que puede generar muchas preguntas hacia el Poder Judicial y hacia la Fiscalía, que hoy día se quiere ratificar. Para no extenderme más, ayer también me, este, la platiqué con el Consejo Ciudadano, con el Consejo Judicial Ciudadano, para los que no saben qué es un Consejo Judicial Ciudadano, pues son 11 personas, entre ellos me parece que 7 abogados y los demás 4 eh, son eh, personas de la sociedad civil que integran este Consejo para decidir quién será el futuro fiscal general de justicia en la Ciudad de México. Y entonces les pregunté, ¿qué sucede en los casos de niños y niños adolescentes? Porque encontramos muchas irregularidades. Y viene un tema político, viene un tema de reelección de la ley Godoy, pues de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, donde ya fuimos a manifestarnos con Dani y con muchos de ustedes, ahí estuvimos, y vieron la intensidad y qué bonita manifestación, la energía, el apoyo que se sintió ese día, fue, en verdad, yo estaba en muchas manifestaciones, fue algo diferente a todos los demás. Algo, en verdad, que vibró al poder a la, a la fiscalía. Y, a un, y no nos recibió Ernestina Godoy. Estaba a un ladito en la policía de investigación en un evento. Fíjense nada más. Entonces, a estos consejeros les dijimos, les tenemos mucha, mucha, información y material objetiva que ustedes deben analizar para ver si religen a esta C punto fiscal que le llaman, hasta H, yo no sé H qué significa H fiscal honorable. Honorable. ¿Ah, es honorable ah ok, está honorable fiscal <risa> no sé si es mayúscula o minúscula, pero bueno 
si sea reelecta o no. Entonces, por lo menos información les vamos a dar de que en el caso de Héctor y el caso de muchas otras personas más, donde involucran a niños y niñas adolescentes, pues no ha sido la mejor, eh, el mejor proceso, ni la justicia, ni pronta, ni expedita, y que pues con todas estas denuncias que tenemos de su personal, pues dudo mucho. Es más, hay un, yo decía, con esto cierro, ya me extendí más, hay un Ministerio Público de Niñas y Niños Adolescentes, eh, se llama Francisco, va a decir Francisco N., que la fiscal lo acaba, lo, ella lo emitió un oficio firmándolo para que no hiciera examen de, de ingreso como todos los demás ministerios públicos, sin experiencia, sin cédula profesional. Y ha llegado una diputada. Nos preguntamos de qué se trata. Tráfico de influencias, yo creo que es la mejor respuesta que tienen cuando preguntan si existe o no tráfico de influencias en la fiscalía. Se va a poner en la, en la ya está en las redes por ahí, se los okay. va a poner en Twitter, los voy a robar para que este, para que lo conozcan. Y, y, y pues, aunque no es el caso de Héctor, sabemos qué sucede, y si sucede en uno, puede suceder en cualquiera. Mi estimado René, mi estimado Sergio. Claro que sí. Eh, Miguel Ángel, dos cosas, bueno, tres cosas. Uno, eh, si nos das permiso, pondremos durante el programa todos tus eh, datos en redes sociales por cualquier duda que pudiera tener alguna alguna de las personas que nos ve o si es correcto, ¿no? Eh, dos, esta sí es pregunta y, y dos van ligadas estas, estas preguntas. La primera es, ¿cómo llega Daniela Parra a ti? ¿Cómo llega, llega a tu asociación? ¿Cuándo llega? ¿Cómo se conocen? Que pues la gente también quisiera, se está preguntando eso, ¿no? Y algo que sucede el día de ayer un tweet, no un tweet, en Instagram, Daniela Parra, eh, nos informa, porque es la forma ahora en la cual nos podemos informar a través de ella y a través de su abogada, que es lo correcto, ¿no? Nada de que andar inventando cosas de que yo creo, yo pienso, el gurú, la bola mágica, esas cosas dejémoslos para, qué bonito pensar en eso, pero pues aquí estamos en un caso real y en un caso formal, y debemos de irlo siempre con los personajes que están al día al día con la información. Y ella pone en este Instagram con la novedad de que la tercera sala penal se declaró incompetente para resolver la apelación. Nos van a dar otra fecha de audiencia con otra sala, o sea, otros magistrados para resolver. ¿Esto sucede constantemente o es algo que de repente uno dice, porque toda la gente está, la gente está muy molesta, porque supuestamente en tres días debieron de haber dado una resolución a estos tres magistrados de esta segunda eh, audiencia, que se le domina una audiencia de apelación, y ahora resulta que ni se sabe cuándo, ni se sabe qué magistrados, ni se sabe en qué sala, y seguimos con el proceso. Sí, eh, bueno, para contestar lo de cómo conocí a Dani, cuando, de hecho, ya conocía a Sam mucho antes que a Dani, conocía a muchas personas que no estaban involucradas en los juicios, eh, también, eh, mira, estaba, estos temas de custodias derivan en denuncias con hechos falsos de violencia familiar. Eh, he estado, también conocí a Salvador Ibarra hace unos años eh, en el tema, nos conocimos en el Poder Judicial, después él me presentó a Pato Cabezud, que también estuvimos en el tema de lucha, entonces, este, después conocí a Alex Arcadia, que también tiene un tema que en años sin ver a sus hijas, un tema también de manipulación. Y como sea, encontramos patrones y, y personas que se llegaron, hicimos más asociaciones, eh, y en este, pues nos encontramos de pronto, ¿no? Una persona conocía a su novio Diego, y a Dani le recomendaron acercarse a, a, la, a, a, a la asociación, eh, y de pronto, este, no recuerdo si fue de pronto un mensaje, un WhatsApp, y ya nos, nos este, platicamos, nos quedamos de ver, hicimos manifestaciones, una u otra, y ya llevamos tres, creo, y bueno, se dio de una forma muy orgánica, o sea, no fue que yo la buscara, se dio simplemente, ¿no? Y, y bueno, eso ha sido un camino muy interesante, y se han logrado hacer cosas y se van a lograr más. Eh, a Dani le ha sentido como tú lo has dicho, lo ustedes lo han dicho, con esta energía tan positiva, pero también con mucha objetividad. Ella, como bien lo dijo, o sea, ella comunica lo que objetivamente ha visto, la verdad, lo que es el entorno de su papá, y eso es muy válido, ¿no? Es tener otro, el otro lado eh, que no quieren que se vea. Eh, por, y, y la pregunta de los, de los magistrados es atípico. Como lo repito, yo no soy abogado, pero a veces te involucras, y involucrarte te obliga a conocer, a preguntar y, y a saber qué estar ahí. Tan es así que estuve en la audiencia, 
los primeros minutos. Fue atípico y fue algo extraño. Y al decir extraño es que en una sala eh, como la sala 3 penal, ahí en Niño 0119, eh, generalmente pues, se dan las audiencias y tienen la tecnología de, pues, por lo menos funcional para que todos los micrófonos funcionen, los videos y demás, ¿no? Me extrañaría que no funcionaran los, las cámaras y algo sucediera, los videos. Que déjenme decirles que sí ha sucedido. Eh, pero bueno, ahorita les digo el por qué, ¿no? Para terminar esto. Eh, entonces, eh, la única, como es una son audiencias públicas, pues yo asistí. Asistí de forma neutral para entender también el actuar y el proceso. Perdón, la... Miguel, ¿en la primera o en esta segunda? En esta. Perdón. En, ¿En la primera o en esta segunda. Okay. En esta, sí, en la de la sala 3, la que justamente me preguntabas si okay. sí, en esta sala 3, donde ya resolvieron los magistrados el día de ayer. Entonces, estuve ahí presente, estaba este, la abogada de, de Alexa, los ministerios públicos, una mujer y un hombre, eh, dos magistrados y una magistrada, y Sam, y, del, y del, junto a la pared, este, ahí estaba Héctor. Entonces, lo que me, ya cuando llegaron los magistrados, el, uno de ellos, el, el titular, me dijo que no podía estar ahí, me especificó con, con este, de forma siempre respetuosa y fundamentado en, en, en la ley, que por qué no podía estar ahí por el tipo de delito. Entonces ya me, me salí, sin tema, ¿no? Dije, pues, muchas gracias, este, adelante, ¿no? Y está bien, pero por lo menos lo que yo pude percibir fue la incomodidad de una abogada al estar presente. De hecho, ella pidió que, que o preguntó por qué alcanzó a escuchar, que por qué estaba aquí. Pues porque las audiencias son públicas, ¿no? Entonces, este, seguramente lo preguntaba por el tipo de delito. No lo sé, eso es solamente su posición, porque no escuché. Pero sí me volteé a ver y la sentí incómoda. Ya de cuando me salí, ya supe a través de Samara lo que se llevó y lo que les dijo a ustedes. Estaba fuera esperando. Y eso es bueno. Lo que creo ahora es que una sala que se muestra con estas características y que ahora va a resolver otra, pues para mí pienso, o lanzo la pregunta para no ser, va a ser un señalamiento si se lavaron las manos no lo sé, pareciera que sí pero ya cada uno tendrá su criterio eh, y bueno, es lo que sucede, yo espero que ahora estos nuevos magistrados, si no nuevos por lo menos los que les toque pues tengan eh, lo, el criterio y hagan lo correcto y valoren las pruebas y encuentren todas estas eh, irregularidades que se han visto durante el proceso y resuelvan, porque que ya lleve dos años, un mes privado de libertad a una persona, y lastimando a, a familias, o bien, confirme si realmente tiene elementos para decir si existió o si ex, este delito por el que se persigue, ¿no? Que confirme el primer juez. Entonces, bueno, estamos a la expectativa. Y creo que esto es importante porque, por ejemplo, en mi caso, en el caso de otros medios que no son los medios convencionales, eh, a veces nos dicen, bueno, es que ustedes eh, apoyan mucho a Héctor, eh, ¿cómo saben? Yo creo que la gente lo que no entiende, y aquí hay una gran, eh, hay muchas personas que no entienden esto. Nosotros, lo que no nos cuadra muy bien es que no se está impartiendo justicia como se debería, o sea, un proceso muy amañado, que todos lo hemos visto, un proceso que sacan a la luz pública, un proceso que nos hacen partícipes, no solamente a todos los medios, pero al público en general, a que participe porque lo abren, al estar desde mi punto de vista y este es mi particular punto de vista al eh, estar ventilando aspectos incluso sexuales de la vida de Héctor Parra cuando esos son aspectos de pareja no tiene nada que ver con una hija ¿No? Entonces, desde ahí como que toda la gente, es... por eso es que nosotros seguimos en esta lucha y también porque creemos en la palabra de Dani Parra y seguimos apoyando a Daniela Parra, porque Daniela Parra, desde nuestro punto de vista, está luchando contra un sistema, porque este caso sea justo y porque tenga su padre un proceso justo. Por eso apoyamos a Daniela Parra. Coincido contigo y créeme que si el hecho de que nosotros como asociación, y yo como el apresido, esté ahí, es porque yo conozco las irregularidades, las he documentado, las he denunciado, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, que eventualmente irán saliendo si de ser necesario. Pero mientras tanto, 
yo tengo que tener un ojo este, clínico para lo que está sucediendo en el proceso, porque yo voy a derivarlo hacia foros y la búsqueda de políticas públicas para que el caso eh, de Héctor, que en este caso involucra a, a la entonces menor de edad Alexa, pues uno, logre proteger a las verdaderas víctimas, a las víctimas, tanto de un escenario como de otro, mejorando los procesos. De algo yo estoy seguro porque tengo que ser imparcial desde ese punto de vista. Aunque a Dani este, la quiero mucho, con todo respeto le digo, lo que está sucediendo en el proceso de tu padre es irregular. Por esto, por esto y por esto. Y lo hemos documentado, lo hemos dicho. Entonces yo estoy con esta experiencia que tengo detrás, con esta objetividad, observando el actuar de los magistrados, observando el actuar de, de, de los jueces, de los ministerios públicos, y claro que cuando me ven los ministerios públicos me lo han expresado, ¿no? Que les causó incomodidad. Y qué bueno, qué bueno que les cause incomodidad porque sé que a muchos de los corruptos les causó esa incomodidad. No sé si ellos lo sean, pero bueno. Eh, entonces, eh, yo creo que lo que viene pues, debe ser una resolución apegada a todas las, a todas los, este, las pruebas objetivas y de cierta forma va a destapar, que ya lo destapó, lo que sucede para miles de personas que están privadas de su libertad y que a lo mejor son inocentes. Entonces, ya lo diré el tiempo, que no falta mucho, pero durante todo este proceso hemos visto cosas que hemos aprendido y que lejos de llegar a la opinión pública de un morbo, ha sido a una opinión de un público que ha sentido, se ha sentido lastimado al ver que no se puede confiar en algunos impartidores o actores de la justicia. Ya por, por último de mi parte, Miguel, este, y has mencionado en varias ocasiones de que sí resulta ser como muy incómodo en, para muchas personas, para el sistema... Eh, porque tú estás eh, luchando y, y estás exponiendo todas estas irregularidades, eh, hay temor de algo, en, alguna, en algún punto, porque tú dices, eh, cuando hay intereses de por medio, hasta te pueden matar, hasta pueden atentar contra tu vida. Eh, has, te, ¿Has sentido como ese miedo? Eh, ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te proteges? Porque pues nunca sabes... ¿Qué, ¿Qué talón vas a pisar y qué incomodidad puedes causar en personas peligrosas, a lo mejor? Sin duda alguna, y ustedes también como, como comunicadores y periodistas saben, o sea, que a veces hablar con estos temas involucra pues, muchos intereses. Sí, claro, pues soy ser humano, me da miedo, pero también asumo con responsabilidad y yo confío en Dios, Dios mío, protégeme. Porque a pesar de que ya estamos solicitando a la Comisión de Derechos Humanos eh, un, herramientas para también lidiar con ello, eh, con la aportación de armas y demás, pues claro, o sea, también si veo que me van a dar, pues me defiendo, ¿no? Es lo que es, de modo, ¿no? Porque así les llegan. Entonces, eh, esperemos pronto se, se, eh, que no sea necesario, pero mientras tanto, pre prevenirlos nada más. Yo le digo, Dios me acompáñame, porque igual han llegado a casa de Dani, lo que ella comentó de las camionetas afuera, Está aquí también han, han llegado a mi casa, o de repente me siguen. Es más, eh, no me gusta decirlo tanto así, pero me han, eh, eh, me han golpeado afuera de, la, de, de los tribunales. Y cuando hacemos la denuncia, digo, tampoco soy tan... Eh, o sea, me sé defender, me, me quité los golpes, pero aún así me dieron dos o tres que sí dolieron. Pero como fueron lesiones de menos de 15 días, el, este, el Ministerio Público dice, pues no pasó nada. Y cuando pedimos las cámaras, porque fue fuera del Poder Judicial donde recibí los, los trancazos, dice, no sirven las cámaras. Era algo que les quería comentar. Entonces, pues imagínense, a mí me sirvió más el hecho que hasta dijeran que no sirven las cámaras, porque me derivaron, lejos de los trancazos, como sea, pues ya se curaron, derivaron a decir que creen que miles de niños transitan por este tribunal y es el tribunal más inseguro de Latinoamérica, porque es el más grande, si aquí secuestran, sustraen, retienen, ocultan a un niño, pues no hay cámaras de ustedes que puedan ser funcionales, porque así lo remiten en una carpeta de investigación por, este, por amenazas y por lesiones que en, en mi contra. Entonces, no es que me espante, miedo, pues todos tenemos, es natural, si no tuviera miedo estaría yo loco, <risa> perdón la expresión, pues, no, estaría con un tema de salud mental, porque los que no sienten miedo o no tienen conciencia, duermen tranquilos, después 
pues como que está raro, ¿no? Eh, no, yo creo que eh, más que estar a la ofensiva, me pongo en manos de Dios, eh, como muchas otras personas lo hacemos, y también somos sensatos, ¿no? Buscamos llegar a los acuerdos, a la mediación, para evitar pues, los casos trágicos, ¿no? Pero, pues es lo que es. Eh, Miguel, primero que nada, muchas gracias, pero antes de darte las gracias, eh, ¿algún mensaje que le pudieras dar a toda la gente, a todo el público que nos está escuchando, eh, a todo el público de Dani Parra también, que es muchísimo? Yo estoy impresionado, de verdad, lo que Dani jala sin ella ser una persona pública. Eh, la gente la quiere mucho. Si tú te vas a redes sociales, son muchos, muchos, y de verdad no estoy aquí ni de palero ni de alfombra de nadie, simplemente yo siempre he exigido justicia, tanto en este como en otros casos, y los hemos expuesto en el canal. Pero en el caso de Dani, eh, no lo ponemos negar, es una persona que tiene mucho brillo, es una persona que las, la gente la sigue mucho, y obviamente nos gustaría si nos pudieras dar un mensaje para todas estas personas que ayer estuvieron muy frustradas porque dijeron no es posible, que no puedan resolver, entonces, si este es un, un tema, este es, al, esto es algo que se hizo viral, y que todo mundo sabe qué sucede con estas personas que ni tenemos los medios sociales, ni tenemos los medios económicos, y somos básicamente nada para la autoridad. Pues, que mantengan la esperanza, que crezcan su fe, como Dani lo ha hecho, Dani habla mucho de tener fe y lo ha demostrado y el amor que tiene por su papá de toda esta infancia que en algún momento también nos compartió que fue una infancia feliz al lado también de su hermana, su padre pues yo creo que es un contrapeso interesante de, de, de ponerlo y yo creo que la gente eh, la gente conoce y se da cuenta también y y también se informa, o sea, ya se dio cuenta de muchas cosas, sin ser especialista, ¿eh? no tienes que ser el perito especializado en el abogado para darte cuenta que hay cosas chuecas. Y yo les digo a la gente que también hay personas buenas, en el Poder Judicial hay personas buenas en la Fiscalía, y que hay personas buenas comunicando lo que, lo que se tiene que hacer para mejorar. Solamente les digo, mantengan y crezcan su fe, eh, extiendan una oración a, 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 para el caso de de Héctor se haga lo correcto y algo me queda claro, después de todo eh, no solamente hay una eh, una situación de, de una parte, sino es todo, todo un ecosistema que está podrido judicialmente y que lo poco que queda rescatable hay que hacerlo, hay que manifestarlo como sociedad civil en redes, con donde estemos, que lo expresen como dijo también Marifer alcen la voz, manifiestenlo, pregunten. Si estoy en casa y no pudiera manifestarme, pregunten a través de INAI, bájense la aplicación, el P, este, es una aplicación de INAI, la buscan y ahí pregunten a transparencia y les tienen que contestar a esos obligados. Y es bien sencillo, se tardarán dos minutos, tres minutos. Y es una forma de presionar a las autoridades ¿eh? a través de transparencia. La otra es yendo a manifestarse personalmente. La otra es, si no puedes ir a manifestarse eh, personalmente a través de redes, envíen los twitters, les llegan a mucha gente, hagan eco, pregunten, pregunten hagan, hagan visible lo que también este, saben de algunos temas de, de propios de su familia, o de sus familiares privados de la libertad, o que enfrentan estas denuncias con hechos falsos, o que han sido sesgados de una convivencia con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, porque todo eso les va a llegar a una presión tan fuerte de autoridad que tienen que actuar y tienen que moverse, y solo así se logran avances, como sea, avances, poco a poco. Perfecto, pues te agradecemos mucho Miguel Ángel Plata, y sabes que tiene las puertas abiertas en este canal, ahora fue para lo de Dani Parra, fue un poco para conocerte también, pero nos gustaría si en algún momento dado quisieras venir y a exponer muchas cosas, muchas irregularidades, y también las cosas buenas que pasan, porque no nada más hay que exponer las cosas malas, ¿no? También las cosas buenas, los avances que se tienen en este tipo de materia, porque creo que es importante darle visibilidad en medios como este. Muchas gracias a todos por, por, por darme el espacio, René, por, por la llamada de ayer, bueno, la comunicación, porque esto va a tener que trascender y llegar a su buen puerto. 
nosotros creemos que siempre es mejor eh, fortalecer las buenas prácticas para que sirvan de ejemplo en cascada. Y eventualmente los señalamientos en la forma interna, pero ahora que ya es de conocimiento público, hay que insistir, hay que insistir, insistir, insistir y persistir hasta que se logre llegar a la verdad. Si no hay una verdad absoluta, como dicen muchos, pues bueno, ver los elementos de prueba. Y yo creo que más que, más que yo estar, este Sergio, es que lleguen los especialistas. Un detalle, te voy, les voy a presentar a los especialistas que conocemos con esta amor por su trabajo, de estas personas buenas que hacen lo correcto y profesional, para que lleguen con ustedes y les platiquen de su especialidad, de los peritajes, porque yo creo que eso va a dar mucha luz al caso de Héctor y a muchos otros que puedan derivar, ¿eh? y va a ser un tema también de difusión de conocimiento. Y pues bueno, qué mejor que sea a través de ustedes, que lo ven desde un punto de vista muy, muy, muy este, especializado, casi con microscopio, porque han encontrado cosas que derivan en abrir muchas puertas hacia muchas preguntas. Y qué bueno, porque tiene que haber respuesta. Claro que gracias. sí. Muchísimas gracias. Y ya sabes, cuando quieras, eh, aquí estamos. Tú nada más nos dices quién, cuándo, a qué hora. Y nosotros más dispuestos para informar qué es lo importante. Informar porque estamos muy desinformados. No entendemos muchas cosas y de repente nos llegan. No tenemos los medios a veces para informarnos porque pues... Habrá quienes sí tienen los medios económicos, pero habrá quienes no. Entonces, esto también ayuda a nuestra sociedad y es parte de tu activismo, ¿no? Es así, es así. Vamos Gracias. a hacer un foro el, probablemente el 8 de noviembre en Durango. Invitamos a jueces. Eh, desde luego la invitación está para Dani y Samara, porque queremos hablar de este caso. Y, por supuesto, ustedes los vamos a invitar también para que estén pendientes. Esperamos nada más la confirmación de Dani y de Sam, porque este tema es importante que lo sepan jueces magistrados de, de los estados, y replicarlo, ¿eh? porque los que tienen que saber y resuelven, ahí están, y deben de conocer. Entonces esperamos este foro también, y eventualmente que la gente mantenga esta fe, y gracias a ustedes por hacerlo visible y transparente, porque se tiene que llegar a buen puerto. Gracias. Perfecto. Gracias, que tenga bonita noche. Un abrazo. Bye. Gracias. Bye.